Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Empiezo por mí. El día de hoy tenemos un invitado que además de ser joven, eh, comprometido con estos temas, nos va a hablar de la ecología. Ya hemos traído a diferentes invitados y hemos platicado acerca de diferentes situaciones sociales en las que nos encontramos, pero qué importante también es hablar sobre nuestro planeta y sobre los retos a los que nos estamos enfrentando hoy. Entonces, bueno, nuestro invitado del día de hoy es Fer Abud, Fernando Abud, muchísimas gracias por venir, Fer. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Eh, muy bien, ¿y Muchas tú? Muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, antes que nada déjenme decirles que Fer llegó en bicicleta, no es broma. Eh, es una de las razones, Fer, de verdad, por las que además te quería invitar, porque hay mucha gente que está muy metida en temas de ecología, pero como que falta un poco de congruencia. Y en tu caso, de verdad, lo que yo he vivido de Fer, que además es amigo mío, este, es esta congruencia que tienes y este genuino compromiso con, eh, con el tema de la ecología. Eh, te quería preguntar, Fer, a ver, ¿qué es lo que tú estás haciendo hoy por hoy? Bueno, este, Pau, eh, yo estoy fundador de Huerteando, que es una empresa que se llama Intel Park Solutions. Eh, básicamente nace por como la inquietud de saber, una vez que me di cuenta de todos estos problemas que están pasando a nivel mundial, en cuanto a ecología, en cuanto a formas, estilos que estamos produciendo alimento, consumiendo, haciendo muchos otros este, procesos de, para conseguir nuestro, nuestro estilo de vida actual, uh -huh. que, que están afectando al planeta y están afectando a todo el mundo. Entonces, por ende, eh, lo que traté de hacer es una alianza de varias empresas y organizaciones que son especialistas en, ese tipo de sol en un tipo de solución específica ambiental, okay. eh, como energía, paneles solares, este... Eh, biodiesel, etc. Uh -huh. eh, como eh, tratamiento de agua pluvial, como generación de tu propio alimento, varias este, alternativas. Okay. Entonces, con esto, tratar de dar una solución integral para poder como resolver este tipo de problemas en cualquier sector. Ok, pero entonces, ¿esto lo das principalmente a las empresas o cómo está este rollo? No, básicamente eh, puede ser para cualquier cosa. O sea, puede ser para una casa, puede ser para una empresa, Puede ser para una escuela, puede ser para una comunidad, puede ser para, para lo que sea, una ciudad, inclusive. Ok. Entonces... Entonces eh, eres como un consultor también en este aspecto, ¿no? Sí, exactamente. Okay, es perfecto. como si fuera un consultor y para generar soluciones ambientales y que las empresas sean mucho más eficientes en cuestión de ecología. Me gusta la parte de soluciones, ¿no? Porque en el tema de ecología la verdad es que luego estamos un poco mal acostumbrados a quejarnos, ¿no? Y a decir, es que está fatal el tema ecológico, es que qué va a pasar con el tema ecológico. Sí, pero faltan soluciones. Entonces, muchas veces es, no, pues es que nos vamos a ir todos a la fruta porque ya no hay agua, porque la contaminación, porque, espérate, ¿dónde están las soluciones? Entonces, me encanta porque es muy propositivo. Te platico, Fer, que el programa se llama Empiezo por mí, o los que nos están también este, apenas viendo por primera vez, les cuento por qué se llama Empiezo por mí. La idea es enfocarnos... Ah, en nosotros mismos, en los cambios que tenemos que generar desde nosotros mismos para poder así entonces generar eh, un impacto en, en los demás y en nuestro contexto, ¿no? Pero todo tiene que empezar desde nosotros mismos, lo cual hace toda la, hace lógica, ¿no? En este tema de traer, de hablar de la ecología. Ahora, hay mucha gente, Fer, que sabe que pues tenemos ahorita problemas graves y muy serios en el aspecto ecológico pero como que no en, terminamos de entender bien, o hay ciertas cosas que pensamos que es un mito, ¿no? Exacto. este no pues Es que no es cierto, ¿cómo no va a haber agua si tres cuartas este, partes del planeta son agua? O sea, es mentira, no nos vamos a, a, no se va a acabar el agua, ¿no? Entonces, Fer, ¿qué es real y qué no es real? O sea, me gustaría que nos platicaras ahorita un poco acerca de los principales problemas que están pasando desde nuestra manera de consumir, ¿qué es el tema de la huella ecológica? Para, para que tanto yo como todas las personas que nos ven lo podamos entender más a fondo. Sí, eh, mira, es muy simple. Yo creo que la forma más fácil de explicar todo este tema es a través de un estudio que se hizo en Canadá, que se llama La Huella Ecológica. Este estudio eh, lo hizo una organización que se llama The Global Footprint Networks, donde eh, lo, que, lo que trata de hacer es mide cómo vive una, una población normal, un canadiense promedio, por ejemplo, ni muy, de muy altos recursos ni bajos recursos, simplemente es este, eh, un canadiense promedio con los mismos recursos, este, con los mismos, inclusive desarrollo humano, que tiene mucho que ver, o sea, que tiene escuela, que tiene educación, que tiene, que tiene salud, que tiene medicina, todo, ¿no? O sea, es el desarrollo humano como tal. 
cuánto produce, o sea, cuánto consume esta persona, eh, cuánto material necesita de, de materia prima, eh, cuánta basura eh, genera esta persona y cuánto tiempo tarda eh, la tierra en volver a generar estos recursos naturales para volver a tener este tipo de vida. Ok, antes que nada, el, el, eh, o sea, ¿qué sector socioeconómico pertenece a esta persona para también situarlo un poco? O sea, hablaste de medio. educación, pero medio, ok. Sí, medio, un canadiense promedio. 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 Okay, ni okay. un gringo, ni un canadiense, o sea, okay. ni un europeo, o sea, sí. un canadiense que es normal. Promedio, ah. ok, perfecto. Canadá es un buen, este, un buen parámetro porque okay. tiene gran parte de territorio eh, donde no, está, no se puede vivir por, por el, cuestiones de clima. Okay. Y eh, la parte del sur es donde más está habitada, entonces es okay. como que está muy proporcionado en cuestión de territorio por habitante. Okay. Entonces, lo que, este, lo que este estudio mide es este, cuánto, cuánto genera esta persona y dieron con resultados escalofriantes ¿sí? de cuánto crees que, cuántos planetas crees o si un planeta de recursos alcanzan para que los 7500 millones de habitantes que somos en el planeta pudieran tener los mismos recursos y la misma, la misma forma de vida de esta persona, de este canadiense. ¿Cuántos crees tú, Pau, por ejemplo? O sea, si todos consumieran como él. Exacto. ¿Alcanza de entrada, alcanza el, el planeta no de creo. recursos? No creo. ¿Dos planetas se necesitarían? Cuatro planetas se requieren. No manches. Para... No, 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 qué grave, qué grave. Si todos viviéramos como, como ese canadiense. Que es promedio, promedio, además. O sea... Sí. Okay. Entonces, este estudio sale en el 2018, perdón, 2008. Eh, ya al principio pues, era un tema de, en cuestión de la forma en que estábamos haciendo agricultura, era cuestión de la forma en que estábamos produciendo ciertos productos, era cuestión del cambio climático. Y ya salió el del 2016, el estudio global, y la verdad, los estu el estudio arroja información ya hablando de un tema de extinción de especies. Ya un tema un poquito ya más fuerte, donde sí tenemos que enfocar un poquito nuestras energías, eh, empezando por nosotros mismos, para poder hacer un cambio. A ver, tengo una pregunta. Si estamos hablando de un canadiense promedio, ¿no? Este, de un este, aspecto socioeconómico promedio, ¿no? Medio. Entonces, si, si nos vamos, por ejemplo, quiero ser un poco radical en este momento. Estados Unidos tengo entendido que es de los países más consumistas que hay. Eh, gastan mucha agua, gastan mucho, ¿no? Este, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Alguna vez me fui a Las Vegas eh, y estábamos, ya sabes, en estos como buffets que hacen, ¿no? Y, y iba a agarrar un, un pedazo de pizza y de repente me dice el, 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 como el mesero de ahí, no, 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 wait, ¿no? Entonces me dice... Tira la pizza que quedaba, quedan como cuatro rebanadas, ¿no? Y me dice, pone una nueva, ahora sí puedes agarrar, ¿no? Uh -huh. Y él era, hombre, eh, ecuatoriano, mexicano, no sé, ¿no? Pero el chiste es que, o sea, y le dije, oye, no inventes, acá de tirar la pizza a la basura, ¿cómo crees? Y me dijo, es que así la tienes este, recién hecha, ¿no? Y le dije, oye, pero tú vienes de donde hay muchísima pobreza. O sea, eh, todavía te creo que haya gente que no tiene tanto esta conciencia porque pues no les ha tocado vivirla tanto, pero digo, en México, en cuántos países ver la pobreza tan cercana y ver cómo tiran a mitad de una pizza a la basura porque no estaba recién hecha, me traumé ser. O sea, sí. ¿qué manera de consumir? Entonces digo, no, no quiero satanizar tampoco no a todos los estadounidenses tampoco, pero digo, la verdad es que sí su manera de consumir es muy fuerte. Si, si todos consumieran como un este estadounidense promedio, ¿cuántos planetas necesitaríamos? Como seis, seis oh, no, y medio. O sea, ¿qué abuso de confianza? Ahora, Hoy, es simplemente por mercado, Pau. O sea, no es este, cuestión de ciencia. O sea, es, yo estudio administración de empresas. Eh, básicamente, si, tú te, si yo tengo un producto, eh, cualquier producto, si tengo un celular, si tengo cualquier cosa, eh, ¿a quién se lo vendo? O sea, se claro. lo vendo, a, hago segmentación de mercado, claro. eh, veo a quién, a quién va dirigido, de entrada, ¿a quién me puede comprar? ¿Quién tiene el dinero para poder consumir ese producto? Entonces, todos estos productos que la mayoría de las empresas realizan van enfocados a un sector del mercado que puedan comprarlo. Entonces, por, por simple lógica, ¿no? O sea, uh -huh. por, por, por simple opera, este, forma de operar. Al mismo tiempo, eh, tienen que cumplir ciertos estándares de calidad, ciertos estándares de principios. de si, una si algo que te acaban de servir no viene fresco, hay probabilidades de que te puedas enfermar, ¿no? Si alguien lo tocó, entonces, sí. por cumplir eso, 
tienes que, casi, casi. Porque así está diseñado un sistema o una forma en la que estamos funcionando o operando en cuestión de industria. Ok, entonces ahorita ya hablamos del consumismo, ¿no? Y nuestra manera de consumir es realmente preocupante y necesitaríamos más planetas, en pocas palabras, si siguiéramos consumiendo como consumimos hoy. Fer, ¿por qué entonces sigue el planeta? ¿Será que hay gente que entonces las personas que son realmente pobres están ayudando a estabilizar? ¿O por qué hoy por hoy sigue el planeta? Bueno, básicamente hay que ondear en... O sea, hay que ver un poquito de historia. O sea, no puedo nada más definir el por qué estamos hoy, ¿no? Ok. Sino hay que irnos un poquito más atrás para entender... Okay. Eh, el por qué estamos, el por qué hoy en día nos encontramos en esta circunstancia. Okay. Y para eso yo creo que uno de los principales temas eh, es la, o sea, la, la gente, ¿no? o sea, la población como tal. Entonces, de entrada, cuando tienes eh, que salimos hace 150 mil años de, de África y empezamos a desarrollar herramientas para poder este, eh, ya considerarnos una raza superior como, como <coughs> sapiens, uh -huh. Pasaron, tuvieron que pasar 150 mil años, 150 mil años, para que, para que llegáramos a mil millones de habitantes en el planeta. Ok. Entonces, mil millones de habitantes en el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuánto tiempo crees, Pau, por ejemplo, que nos tardamos en duplicar esa población? O sea, a en llegar de... a dos mil millones de habitantes. Si nos tardamos 150 mil eh, años, que son millones de generaciones. Sí, 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 bueno, Entonces, o sea... ¿Qué pasó? O sea, ¿Cuánto tiempo crees que nos estamos en llegar a, a 2000? Híjole, no tengo idea. ¿300? 120 400? años. Menos. 120 años para llegar a 2000 millones de habitantes, a duplicar la población mundial. Entonces, la, yo la verdad eh, estudié en una universidad, he tenido la posibilidad de viajar y todo, y la verdad yo no sabía esta información tampoco. Hasta hace como cuatro años, eh, donde... No, ahí no acaba. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuánto crees que nos tardamos en llegar a 3 mil millones de habitantes? Es que lo que tienes que decir, o sea, seguramente al principio, nada más, si me estás diciendo que 150 años, mucha la, ¿100? 80 años. Ok, 80. Hoy en día le estamos metiendo mil millones de habitantes al planeta cada 10 años. ¿Cada 10 años? Cada 10 años, algo que al principio hicimos en 150 mil años. A ver, ahora, te voy una cosa. Podemos ver... Eh, como si, si el tema de la población fuera el, el problema, ¿no? O sea, el tema de la sobrepoblación y todo este rollo. Pero mi pregunta aquí sería, digo, lo hago un poco de abogado del diablo, ¿no? ¿Será que es el exceso de población, o sea, el, la sobrepoblación, o más bien la manera en la que consume esta población? O sea, ¿por qué no mejor enfocarnos en los hábitos de la población más que Exacto. decir, no, pues entonces que ya no haya gente? No sé si me entiendes. Es como un poco la idea que traen algunos organismos internacionales, que no voy a citar, pero que en vez de reducir la pobreza, quieren reducir a los pobres, ¿no? Entonces, Exacto. no vamos a eliminar a la pobreza, vamos a eliminar a los pobres. No se trata de eliminar a los pobres, se trata de eliminar a la pobreza. Lo que hay realmente raíz. Entonces, no es un tema realmente de, ay, vamos a acabar con la sobrepoblación. Más bien, ¿de qué manera está consumiendo esta población, no? Exacto. ¿Se están haciendo esfuerzos en cambiar este consumo? Inclusive, o... bueno, inclusive, o sea, no hay que satanizar, como tú decías. O sea, esto viene evolucionando, evolucionando históricamente. Ajá. O sea, si tienes un, des un crecimiento poblacional desproporcionado, uh -huh. este, obviamente todo esto viene sustentado del petróleo. O sea, tú, tú cuando tienes un combustible fósil que te permite tener un rendimiento extraordinario para poder desarrollar un modelo económico que te puede dar este, centros de distribución, o sea, puedes tener unas sabritas o, o un pan bimbo en el pueblo más cercano sí, de sí. tu conveniencia, casi uh -huh. casi. Entonces, todo eso está sustentado por el petróleo. Entonces, empieza a crecer eh, la, la, el, la población y para darle de comer a estas personas, por ejemplo, que es, son, este, son necesidades básicas, la comida, pues necesitas generar como agroquímicos, necesitas... O sea, nació para tratar de como darle de comer al mundo a este, a este, a este incremento desproporcionado. Uh -huh. Una vez que empieza como a funcionar nuestro sistema alimenticio, empezamos a generar la industria eh, eh, maíz, ya después con el tiempo y ya con, con, con estos crecimientos tan desproporcionados, ya sí generó un problema en el mundo. O sea, ya, ya generar, o sea, tanta comida está causando eh, contaminación en los ríos, meter agroquímicos, eh, grandes problemas que fueron causa de esto que viene acarreando de muchísimos años atrás. No es de ahorita, se cuenta, no es de hoy, así de que hoy amanecí y dijimos, ay, 
ya okay. estamos contaminando. Uh -huh, claro. Ahora, a ver, nuestro planeta, yo supongo que tiene eh, los recursos necesarios para sustentar a toda la gente que hay hoy. Uh -huh. El problema más bien, dime si, si estoy entendiendo, el problema más bien viene en la manera en la que estamos distribuyendo todo, toda esta riqueza que tiene nuestro planeta, ¿no? O sea, vemos países donde hay muchísimo sobrepeso, donde hay mucho, la gente come mucho, desperdicia mucho, está de moda ya las cajitas, o sea, antes te comprabas algo en el súper y venía pues, su envase de mini o tal vez de, 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 de cartón, ¿no? Y ahorita ya son, bueno, me acuerdo que hubo un tiempo en el que te, te comprabas un DVD y era una cosa de este pelo, de plástico, que ni siquiera podía romper cuando querías ver la película porque ya se hace el súper empaque. Entonces, ¿qué está pasando? Yo no veo, Fer, hasta ahorita, la verdad, que haya mucha conciencia de este no. tema. O sea, yo cada vez veo empaques mucho más este, complicados, ¿no? El tema de los popotes, que platicamos hace ratito, ¿no? O sea, igual y ya está habiendo más conciencia con el tema de los popotes. No consumas si no lo necesitas y demás. Pero de todas maneras, Fer, yo estoy viendo que cada vez son más complejas las cosas sí. y, y, y además terminan en la basura. ¿En qué momento crees que ya empieza a cambiar este chip? O hay países donde ya lo están cambiando y más bien México se está quedando atrás. ¿Qué está pasando con este tema? Eh, bueno, sí, es, sí hay cambios, okay. o sea, efectivamente sí está habiendo un cambio de conciencia, o uh -huh. sea, a través del tiempo te terminas dando cuenta que lo que hemos hecho no está funcionando como tal, uh -huh. entonces efectivamente sí, sí, muchos países, o sea, tú vas a Holanda y la mayoría de la energía que generan eólica y tanto este, solar, uh -huh. la aprovechan muy bien, nada más... Ahí, ahí hay otras cuestiones, por ejemplo, no es lo mismo controlar a... Estaba viendo el otro día y pensé que Ámsterdam tenía como 6 millones de habitantes y tiene 800 mil, 800 mil habitantes. Okay. O sea, ni siquiera llega al millón. No llega ni al millón. Entonces, Holanda son, es una población muy pequeña como país, comparado, por ejemplo, con India o con México, ¿no? Donde tienes que controlar... O sea, no es, no es lo mismo alimentar a 150 mil este, millones de personas que controlar a... O, o no controlar, sino darles de comer, o darles recursos, o darles beneficios, o darles todo lo que se requiere para vivir normal al otro uh, mucho mayor población. A ver, pero, pero esto está injusto, ¿no? Porque para tal caso México es de los países con más riqueza sí. en todos los sentidos. Sí. Entonces, es más ilógico, claro, somos varios en México, pero de todas maneras, no es posible entonces que haya pobreza, Fer. O sea, es increíble que teniendo un país como el que es México, donde hace ratito hablabas de Canadá, ¿no? O sea, ¿cómo está el clima en Canadá? O sea, ¿qué tanto...? O sea, nada que ver con México, ¿no? Sí, Para no. Todo el mundo sabe que México es de los países con más este, riqueza, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cómo puede ser que un país como México, donde sí hay mucha gente, pero también hay mucho espacio, hay muchísima riqueza, haya tanta pobreza, Fer? Bueno, pues, o sea, de entrada, eh, digo, ya son temas hasta políticos y todo, sí. donde tiene que ver, por, por ejemplo, educación, eh, nuestros, eh, la forma en que estamos produciendo, eh, regresando al, al, al alimento, ¿no? Si tú ves en México, es un país agrícola, produce muchísimo alimento, muchísimo este, eh, productos naturales, uh -huh. inclusive, o sea, al, eh, todo lo que tenga que ver. Eh, hay un tratado de libre comercio que ahorita se está renegociando con Estados Unidos, donde el mismo o sea, tratado eh, nos forza a mandar, eh, que nos va a generar dinero, pero uh -huh. nos forza a mandar nuestra calidad, o sea, A, B y hasta C a veces, y en México se queda la D, o sea, no, no, no nos quedamos con, con, con lo que estamos produciendo. O sea, no se queda en el país, se, se genera, o sea, se produce para mandar al extranjero. Entonces, la mayoría de los países que no están subdesarrollados y que son eh, tercermundistas o están enfocados sus economías a, a, a casi, casi sostener en este tipo de recursos a, las, a los países de primer mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando ahorita, por ejemplo, si, si metes todo esto con, con, inclusive con el petróleo? Eh, pues México se está quedando, o sea, no es que no tengamos, sí hay, pero cada vez es más difícil llegar a él, eh, tuvimos que abrir fronteras porque ya no podíamos llegar a esos yacimientos, entonces ¿qué tiene, ya tienen que llegar empresas extranjeras de Estados Unidos o Europa para venir a sacar el petróleo, lo, se lo llevan, lo, ref, lo refinan, lo producen, uh -huh. Y luego nos venden en productos o en cosas que... Y más caro, ¿no? Sí, es Cuando es que... nuestro petróleo y todo. Pero México, justo eh, lo que le pasó es que no se preparó para sí. ese tipo de circunstancias. Ok, a ver, y el tema del petróleo en sí, además, es otro gran tema, gran issue. Fer, te quiero preguntar, porque justamente en, cuando hablamos del programa que vamos a tener de la ecología, comentábamos que íbamos a explicar lo que es la huella ecológica. A ver, es un término que se escucha muchísimo. ¿Qué es la huella ecológica, Fer? 
Bueno, es esto, ¿no? Es hacerte responsable de tus desperdicios. O sea, okay. por ejemplo, yo empecé con una empresa de, para eficientar estacionamientos. Este, uh -huh. Traemos un equipo eh, de Corea, me, de infraestructura metálica, okay. para eh, donde en el espacio de dos coches podían meter hasta 16 coches y resolvías un problema de la ciudad. Uh -huh. okay. Yo como, muy, como buen empresario, que hice? Agarré... Eh, busqué cuáles eran las mejores empresas en el extranjero. Este fue un tema igual por crecimiento personal. Uh -huh. Entonces empecé como a buscar, hice un estudio de mercado, fui a China, fui a Corea, visité varias empresas este, para checar así cuál era la mejor. Eh, dimos con, con, con la que era, de, de acuerdo a nosotros, como la ideal. Eh, y empezamos a trabajar hasta hoy en día, sigue funcionando. Ya llevamos seis años con esta empresa. Y, y al principio no me hacía ciertas preguntas, ¿no? O sea, como que... Sí, ¿De dónde venía el acero? No, o sea, la verdad, no, no, no llegaba hasta allá. Solo buscaba la empresa que lo producía, que lo hacía de la manera más eficiente, que tenía el mejor material. Y por cuestión de calidad y por dinero, es economía, y por las negociaciones, pudimos desarrollar una negociación para traerlo a México y empezar inclusive a fabricarlo para generar mano de obra y generar empleo y todo. Pero nunca nos preguntamos de dónde viene y en dónde acaba, ¿no? Esto estoy hablando de una estructura metálica, pero podemos poner el caso de un vaso de plástico como tal, donde la energía que se gasta para producir este vaso de plástico y los recursos naturales y todo para tenerlo aquí, la cantidad de gente que trabaja y todo, ¿qué tanto tiempo desde empaque, lo que tú hablabas de todos los desperdicios, uh -huh. todo lo, porque ya vienen otros procesos dentro de la industria donde te hacen que esto pues venga empacado, tenga ciertos controles de sanidad, bla, 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 bla. Entonces, después de esto, ¿cuánto tiempo se tarda en usarlo? Que yo ahorita puedo estar en este programa, tomármelo en dos horas, usarlo, y después, como ya lo usé, ya lo consumí, lo tiro a la basura. Y ya después, ya no sé qué pasa. Entonces, esto tarda, de ahí se va a un basurero, se puede reciclar, pero en degradarse, tarda millones de años. Un vacío Entonces, que te echaste un programa de dos horas. Exactamente. Qué fuerte, Fer. Bueno, imagínate las fiestas donde, bueno, Exacto. seguramente me entienden, ¿no? Pero las fiestas donde son los vasitos rojos estos típicos, agarras uno, ya no sabes dónde dejaste el tuyo, y dices, guaca, la agarra el de alguien más, entonces agarras uno nuevo porque por lo general no hay plumones para marcar. Y el... Y el ¿no? O, ay, no tenemos un cenicero. Ah, pues agarra un vasito y le pones... Fer, qué fuerte, qué y la, mal. El día después, ¿no? ¿Eh? El día después, ponte después, a limpiar. Ponte a limpiar. Toda la basura que generamos y ahí es donde te das Y ya cuenta. qué fácil, pero a la vez qué fácil. Agarras los vasitos, los vuelves a guardar, los tiras a la basura y ya. ¿Y crees que ahí terminó el rollo? ¿Cuánta gente además que vive en los basureros? ¿Qué, qué mensaje nos darían las personas que viven en los basureros? ¿no? Así de, oye, ¿cuántas cosas tiras que no inventes? <ríe> no tendrías sí. que tirar, ¿no? Pero bueno, Pau, fuerte. hasta nuestros desperdicios humanos. Claro. O sea, uno no se hace cargo de eso. Sí, sí. O sea, tú vas al baño, ahorita yo voy, voy al baño y hago, hago popó y le jalo y uh -huh. se va a un drenaje donde uh -huh. no tengo ni idea ¿Dónde en dónde acaba. Claro. O sea, no tengo ni idea. O sea, desde ahí empiezo. O sea, de lo más básico, de lo más... Tienes la razón. O sea, no, ni siquiera en el producto, ¿no? Y eso va a contaminar porque no se puede a contaminar ríos porque las mismas plantas no tienen la capacidad para, para poder generar este, composta o rehusar eso, es, es, ese desperdicio. A ver, ahorita ya estás hablando del tema del agua, pero nada más entonces para cerrar el tema de la huella ecológica. Entonces dijiste que la huella ecológica es la manera en la que cuidamos a nuestro planeta. En la manera que nos hacemos responsables. Nos hacemos responsables. Pero, por ejemplo, que si tienes una mayor huella ecológica, ¿no? Que que estamos, se pues de, de que si yo, por ejemplo, eh, soy un cuate que consume puro plástico y puro desechable, ¿Sí? mi huella ecológica, porque estoy... O sea, los desperdicios que yo genero. Ah, ok. O sea, ¿Puede entrada, ser positiva o negativa, por así decirlo? Sí, digo, para llegar a un nivel estándar, por ejemplo, o sea, que podamos medir así la o sea, huella ecológica. Tu huella, o sea, reducir tu huella ecológica es positivo. Es de, sí, 100%. Porque entonces estás evitando eh, afectar, ¿sí me entiendes? Exactamente. Esa es la huella ecológica. Ok, ahora, ahorita que estabas hablando del agua, Fer, duda, nos vamos a quedar sin agua. ¿Qué está pasando con el tema del agua? ¿Qué pasa con el agua en México y en el mundo? Justo, eh... O sea, el agua como tal, no, porque el agua es reciclada. O sea, el, el mismo ambiente, o sea, el mismo micro, microsistema uh -huh. del planeta, eh, la va reciclando. Uh -huh. okay. Entonces, no es como que... Dulce, agua dulce. Sí, sí, sí. No o sea, reciclar. bueno, agua como okay. tal. Agua en o sea, en general, okay. en general. El problema viene que o viene muy contaminada, 
porque ya nuestra forma de, por ejemplo, generar muchos sistemas o muchos procesos de producción contaminan toda esa agua de ríos, contaminan mares, contaminamos todo, independientemente si es salada o... Okay. Entonces, ya, ya el ser humano, para poder usarla, tiene que buscar mayores este, sistemas de filtración, mayores filtros, mayores este, como tecnología para poder eh, volverla potable. Entonces, es mucho más caro. Dos, eh, lo que está pasando a veces es de que está cambiando como, como donde antes llovía muchísimo, ahora ya no está lloviendo. Entonces, sí, el cambio climático está afectando mucho todos estos ciclos del agua, por ejemplo. Entonces, si tú vas a producir alimento y tienes tu, tu parcela programada para generar tanto producto, pero te cae demasiada agua, más de lo planeada por estos cambios que ya no esperamos, o sea, ya no, ya no llueve planeado, ya no llueve constante. Claro. O sea, sí, ya no, rompen no, no. todos esos sí. ciclos. Y, pues, para procesarla y usarla ya está costando mucho más trabajo. Y, y entonces está habiendo muchas sequías, está habiendo como desbalance a nivel mundial en, cuánta, en qué cantidad está lloviendo. Uh -huh. este, entonces, sí, sí es a un ver, tema. Entonces, Fer, ya casi terminamos con este bloque. Entonces, te quisiera hacer una última pregunta. Estamos viendo que el tema ecológico sí está delicado, efectivamente, ¿no? Eh, nuestra manera de consumir, el desperdicio de agua. Estamos viendo que no es un mito, ¿no? O sea, como nuestro querido amigo Trump Exacto. nos hace creer que no es cierto, no existe, ¿no? Eh, Fer, algunos tips para todos los que nos están viendo, para mí, ¿qué tips nos podrías dar justo para lo que decíamos, para reducir nuestra huella ecológica? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? O sea, como les decía hace ratito, Fer llegó en bici, ¿no? Hay, hay eh, tramos que no te lo permiten, ¿no? O sea, está cañón irte en bici. Pero, Fer, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día de verdad que pueda reducir la huella ecológica? O sea, me gustaría como que aquí generar un poco de conciencia entre lo que nos ven y darnos cuenta que de verdad no es un mito. O sea, sí es un problema que está pasando, ¿no? Y sí, lo primero es empezar por, por nosotros. Ok. O sea, de, de nada sirve estar aquí hablando del tema y haciéndolo. Si yo mismo no lo hago, ¿no? Sí. Si yo mismo uso coche sí. y, que, y que, o sea, como tú dices, hay veces que sí lo tengo que usar por mis mismas actividades. Uh -huh. Hacer un cambio no es tan fácil, o sea, no es como que agarre y, te, y arroje todo y cierre y queme las bodegas y me vaya así al campo y, o sea, no, no, no puedes salirte así. Ok. Entonces, es un proceso que poco a poco lo tienes que ir generando y se va a ir generando. Eh, y bueno, y hacer tú consciente, o sea, conciencia de todo esto que estás generando de basura, cuando saques basura hacer separación, pero también medir cuánto ¿Sí basura. ¿Sí sirve hacer la separación? Sí, por supuesto. Sí sirve hacer separación. Inclusive okay. si reusas toda esa basura como orgánica que tú generas, te genera composta para volver a producir alimento. Entonces, sí es como ya entrar en ciclos de... Y en la forma en que vamos y en el nivel que vamos... Yo creo que, que no va a haber opción en un futuro. O sea, todos va a ser la vamos única a de vivir. tener que hacerlo tarde o temprano. ¿Y, y del agua, Fer? O sea, ¿algún tip para cuidar el agua? Pues, de entrada, eh, es, por ejemplo, o sea, el sistema de la ciudad, por ejemplo, nos estamos quedando sin agua, es un hecho. Entonces, eh, ya la, la, la industria también está pidiendo eh, pipas y todo porque ya no hay agua que están distribuyendo uh -huh. el sistema de aguas. Entonces, pues manejar proyectos, usar ciertas tecnologías como recuperación de agua pluvial, este, donde te permita captar y regresar a un nivel de autoconsumo que te permita operar. Entonces, no depender de instancias externas o de gobierno o que, que, que si no te dan ese, ese insumo, truenas, ¿no? De acuerdo. Entonces, Entonces a ver, es, es, está complejo el tema. Nos tenemos que ir a un corte, Fer. Me, me encanta todo lo que estás diciendo. Qué importante es conocerlo. Y efectivamente esto empieza por uno mismo, ¿no? Quédense con nosotros, ahorita regresamos.
¡Dios! ¡Estoy aburrido! ¡Hola, da. ¡Dios! ¿Eres tú, Dios? No, el chicharito. ¡Un autógrafo! ¡Ay, imbécil! ¡Una mujer te crearé! ¿Una mujer? Sí. ¿No suena hermoso? No. ¿No? No. ¿No? Claro que no. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Hola. Ay, qué, qué, qué linda te ves. Eh, te vas a llamar Eva. Para, para, chiquito, para. Mi nombre no es Eva. Mi nombre es Lili. Con TH al final. No, no, va. Eso es machismo. Déjame hablar. Porque te cuento que yo soy tan dueña de este paraíso como vos. Porque para mí la igualdad y la equidad es súper importante. No, ¿Querías aquí, decir algo? Yo soy Eso buena. es machismo. ¿Ves? La que habla soy yo, mi amor. Eh, yo no tengo nombre. Te vas a llamar Evo. ¡No! ¡Evo! ¡No! Si no fuera por mí, no estarías acá. Imitación miniatura de hombre. Ah, Imita miniatura, ¿no? ¿Te ayudo? Ay, sí, por favor. Claro que sí. Ay. Ah, ah. Te vas a llamar Eva y punto. Ay, qué lindo nombre. Eva y punto. ¿Con salsa de nopal? ¿Cómo que te vas de antro con tus amigas? ¿Y qué hago con el helado? ¿Que me lo meta dónde? Te quiero. Sí, yo también. Mucho. ¿Cómo que se te murió otro pariente? Pero ya no tienes familia. ¿Quién se te murió ahora? ¿Cómo que se te murió el canario? Las amamos. Las queremos. Las necesitamos. Ellas son... ¡Azul! Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en que seduce tus sentidos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Berenice Corral, esto es Empiezo por mí. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos platicando sobre ecología con Fer Abu. Muchísimas gracias Fer, gracias, bienvenido. Berenice. Y antes de continuar quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook Empiezo por mí. Ahí vamos a subir todos los programas todo lo que platiquemos durante el programa, que está interesantísimo lo que nos está contando Fer sobre lo que pasa en la ecología, en el mundo, qué es eso de la huella ecológica, cómo cada uno estamos poniendo nuestro granito de arena o no para que esto mejore. Así que no se lo pierdan, está buenísimo. Y esta es la sección de mi espiritualidad. Y a mí Fer, o sea, en lo personal me encantaba el tema, me encanta el tema de la espiritualidad, pero ahorita que lo estabas platicando es como que me hace tanto sentido de la, economía, de la ecología ¿no? y la economía y cómo llevamos nuestra vida y cómo llevamos nuestro ser. ¿Cómo lleva Fer Abud su espiritualidad? ¿Hubo algo en, en todo este tema de la ecología y de todo esto que has estado haciendo? Que, sí. ¿Cómo era tu espiritualidad antes y cómo era tu espiritualidad después? ¿Hay un antes y un después? Sí, 
O sea, siempre lo tuve porque todos lo tenemos, yo creo. Uh -huh. O sea, es algo que no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. O sea, tú sí normalmente tienes algo espiritual. Uh -huh. O sea, es fe, es importantísimo. Claro. Entonces, pero que ya me metiera así a full y de lleno a un tema espiritual, yo creo que mi novia <ríe> tiene mucho que ver. Uh -huh. Y bueno, eh, con todo este tema de ecología, eh, lo, los principios que usamos inclusive en la empresa y en, 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 para hacer los proyectos y para dar los cursos, eh, es el, son los principios de la permacultura. Que la permacultura es el diseño consciente de cualquier cosa, de cualquier proyecto, casa, ciudad, o una escuela, o una empresa, wow. o lo que sea, en base a, a imitando todos los patrones de la naturaleza okay. para poder satisfacer eso. Y permacultura. El, y tiene siete pétalos. Okay. Esos siete pétalos son lo que necesita uno para satisfacer tus necesidades básicas y poder tener una vida mucho más eh, amigable con el medio ambiente. ¿Qué son? ¿Cuáles? Uno es manejo de la tierra, okay. que es donde yo me estoy especificando, que viene siendo la producción de alimentos como tal. Uh -huh. Otro es tecnología y herramientas. Otro es espiritualidad y educación. Entonces, tiene que ver. O sea, si no estás lleno en ese aspecto, uh -huh. no puedes hacer como un cambio real en ti mismo. Claro. Entonces, es fundamental. Es como el básico, ¿no? O sea, es como en donde inicia. Los, desde... siete, los siete son básicos, porque okay. también tienes que comer. O sea, tienes que tener ¿Ese es el un... cuarto o cuál sí. es? ¿El cuarto, cuarto es comer? Eh, espacios construidos, porque tenemos okay. que vivir en lugares en construidos. Lugar. Claro. Eh, finanza y finanzas, es, eh, tenencia sí. de terreno y salud y, y, y cultura. Fíjate que me encanta esto que estás mencionando, porque para mí es como mi estilo de vida y, e incluso mi empresa es bienestar y conciencia en el presente. Porque la conciencia está como inherente al ser humano e inherente en la espiritualidad. ¿Cómo vives la espiritualidad desde el tema de la, de la ecología? Inclusive cuando empiezas a hacer, por ejemplo, a plantar, a sembrar, a cultivar. Claro. O sea, agarras conciencia. Uh -huh. O sea, agarras conciencia de... Hasta, hasta te sirve como meditación porque estás haciendo una actividad... Wow. Estás este, metido al 100% en eso, estás manejando vida. Estás como presente 100%. en lo que estás, 100%. Sí, sí. Okay. Y a fin de cuentas, pues, en la cuestión de, de, o sea, te estás metiendo buenos nutrientes, te uh -huh. estás, o sea, estás cuidándote a ti mismo uh -huh. y al mismo tiempo generando como eh, conciencia del ciclo de vida que tiene cualquier persona o cualquier cosa. O sea, tiene, madura, muere, este... Ahorita hicimos un proyecto en la residencia Cedros de Líbano que está eh, del centro libanés y es una residencia de, de gente mayor. Entonces, parte del proyecto es que, que la gente vaya al huerto y entiende sus ciclos, ¿no? Se entienda claro. que, que pues, todos nacemos, crecemos, vivimos, morimos. Y ellos también van en este proceso. Todos. Claro. Entonces, sí. Sabes que eso seguramente lo vamos a platicar en mi plan de vida, pero porque está cañón que decíamos que siempre tienes que tener como un sentido de la vida, ¿no? Para mí, esta parte de la espiritualidad es como que lo que me arraiga y le da sí. principio a, a todo. Para una persona, Fer, que está como iniciando o como que está así muy, muy metida en ya la parte de la civilización y la parte, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde junta la parte espiritual con la parte de la ecología? ¿Qué les recomendarías tú? Yo creo que de entrada... Eh, tenemos que darnos tiempo para nosotros mismos. Entonces, entre más compleja es nuestra vida, uh -huh. eh, hay un dicho, ¿no? Que si no tienes tiempo para meditar media hora, medita dos. Sí, claro. <risa> o, sea, sí. o sea, justo es como, como buscarse ese tiempo para sí mismo. Entre más complejo es la vida, más distraídos estamos por todo lo que nos rodea. Uh -huh. Entonces, por ende... Sí, tener esos tiempos para meditar, tener esos tiempos para estar con, con, contigo. Si, si, si no has empezado a meditar o no conoces la meditación, eh, busca cualquier forma para poder este, eh, que te enganche y poder este, seguir con ¿Tú practicas procesos. algún sí, tipo de meditación? Justo, ¿Qué justo. practicas? Eh, bueno, ahorita me metí con un tema de Joe Dispensa, no sé si lo ah, sí, ubicas. Claro. Sí, 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 este, sí. Que hace reprogramación cerebral. Sí. Entonces, sí. a mí, porque soy muy como... 
soy como muy, este, como muy estructurado. Uh -huh. Me hizo más sentido, a lo mejor, porque es doctor y la forma en que lo explica. Y Oye, a ver, que... platícanos un poquito más de eso, porque para las personas que vivimos sí. en la ciudad y que estamos así, como en el Rush, como la mayoría de nuestros seguidores, ¿qué, hace en es, qué haces en esta, en esta forma de meditación? Bueno, lo que él dice es un doctor que... Eh, él hacía teratlones y, o sea, corría mucho y todo. Y su vida eh, tuvo un accidente uh -huh. eh, donde le dijeron a los doctores que no podía volver a caminar. Y él, a través de las meditaciones y de reprogramación cerebral y cambiando él su estructura, claro. empezó este, a, a, a curarse. Y efectivamente se curó. Hoy en día está dando conferencias, corre maratones. ¿Y este, en tu caminando. vida cómo lo aplicas? Yo, o sea, la verdad, empecé, o sea, tomé el curso, o sea, tuve que entender cómo funciona, o sea, uh -huh. cuál es el proceso, uh -huh. este, y a través de la práctica, como en todo, ¿no? O sea, si tú no te metes realmente a, a practicarlo, a hacerlo con una intención, a, si te dice tienes que estar en ese momento y despejarte, realmente lo tienes que hacer. O si dice tienes que pedir y estar justo en un momento indicado, lo tenemos que hacer, no, no te puedes engañar a ti mismo. Puedes engañar a los demás o sí, claro. todo el mundo puede pensar que estás meditando, pero tú adentro no supuesto, estás meditando. Por supuesto. ¿Y qué beneficios has sentido en tu vida personal a partir de empezar a, a meditar? Era muy escéptico. ¿eh? Al principio ¿Sí? yo decía que no funcionaba hasta que realmente empecé como a intentarlo. O sea, empecé a hacer pruebas. Ahora sí, yo en lo personal, como okay. me puse objetivos alcanzables. Y empecé a hacerlo y la verdad sí me cambió. O sea, me cambió la vida, me cambió el carácter, me cambió... Me, me llegaban cosas sin yo esforzarme tanto para poder lograr un objetivo, pero pues para esto tienes que tú ser congruente contigo mismo y de lo que estás pensando y lo que estás pidiendo. Por supuesto. ¿Y en qué momento del día crees que es mucho mejor? Hay, hay personas que se tienen que poner en un banquito, que creen que, o sea, meditar es irte al Himalaya, al Tíbet, no sé qué, y que es como muy complicado. Para mí, yo practico otro, otro sistema y para mí es como en cada momento, en este mismo momento lo puedo estar eligiendo, pero desde tu experiencia, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, ¿cómo tiene que ser en algún momento especial, en la mañana, en la noche? ¿Cómo, cómo lo llevas tú? ¿Cómo Vas, ¿Qué le sugerirías? Básicamente es pues, cuando tengas tiempo, entonces... Ok, sí, pero te lo tienes que hacer. Exacto. Entonces, eh, muchas veces eh, las empresas eh, ya están dando espacios para poder meditar y para poder estar como tranquilo dentro de tu trabajo. Si estás muy saturado, claro, claro. puedes llegar a hacerlo. Yo, la verdad, medito en las mañanas o en las noches. Uh -huh. A veces en las noches cuesta trabajo por toda la cuestión de que uh -huh. llegas muy cansado o algo. Entonces, ¿Y en tu empresa rompe... lo aplicas? Sí. ¿Con tus... Sí, la verdad, sí. Wow, o está sea, increíble. Sí, sí, lo hacemos. Entonces, sí, la idea es como pues cada vez tratar de eh, generar esta como conciencia de realmente estar en el ahora. Claro. Y ya poco a poco con el día y con, el, con, con la experiencia lo haces sin y lo puedes estar en cualquier momento como en este, por ejemplo. Por supuesto. Híjole, Fer, nos tenemos que ir a un comercial. Está buenísimo esto, pero todavía tengo una sección más contigo ah, para seguir platicando. Porque esta parte de llevar a tu empresa, a tu día a día, el meditar... Es básico y yo siento que es en donde el mundo va a empezar a cambiar, ¿vale? Sí, Entonces, conciencia. Muy bien, sí, es que es, es básico. Amigos, esto es Empiezo por mí. No se vayan, regresamos con la parte más importante en nuestro plan de vida. Vamos a ver qué ha estado haciendo Poncho, que nos tuvo muy abandonadas dos semanas a Pau y a mí. No se vayan, síganos en Empiezo por mí en Facebook. Regresamos en unos minutitos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Eh, esto es Empiezo por mí. Eh, eh, Bere les platicaba que me fui unas dos semanas. Este sí, estuvimos de vacaciones. Este, esto padrísimo, ¿no? Eh, eh, pero eh, el día de hoy tenemos un súper invitado que estamos hablando de la ecología. Y eh, creo que es momento de, de empezar a platicar como la ecología con los negocios. O sea, como que siempre el tema ecológico... Eh, llega un momento en el que volteas y dices, pero ¿cuánto cuesta? ¿no? O sea, como, como cuánto, ¿cuánto hay que invertirle? ¿Cuánto hay que cambiar? Eh, el programa Empiezo por mí, eh, eh, lo inventamos Ver y yo porque pues, eh, creo muchas veces que todo empieza por mí. O sea, empiezas, empiezas contigo mismo y luego vas poniendo en el la ejemplo. la forma que haces las cosas. ¿no? ¿no? Hoy que llegaste en bicicleta, pues fue coherente. ¿no? O sea, como diciendo, bueno, eh, eh, todo la, la, el ramo de la ecología, llegaste empapado y volteas y dices, oye, pues... O sea, ¿y ustedes dónde están? O sea, como mucho esto. Pero en las empresas, ¿cómo ponerle el tema ecológico? O sea, ¿cómo, cómo evaluarlo? ¿Cómo costearlo? ¿Cómo, ¿Cómo hacer ese cambio que finalmente sí es un poquito o un mucho más caro? ¿no? O sea, sí. porque muchas veces volteas y dices, oye, eh, en economías de escala, pues volteas y dices, oye, pues vamos a comprárselo al más barato, al que nos dé el servicio y el que nos dé más rápido, porque... Sí. Sí, y valiendo te borro si... Eh, la, la huella que tú marcabas, ¿no? Entonces... ¿Cómo, cómo, funciona, ¿Cómo funciona eso en, en las empresas? ¿Cómo que te has dado cuenta que jala? La verdad, lento, como dices. O sea, hay, muchos, hay muchos intereses de por medio para poder hacer un cambio real y, y, y rápido y consciente. Porque como tú dices, ¿no? a fin de cuentas, si hay una empresa que me lo da más barato y me lo da con, mejor, con un precio más competitivo para tener mejor posicionamiento en el mercado y, y te produce en grandes cantidades, pero si no nos damos cuenta de dónde, qué, cuáles son los procesos que tiene esa empresa para desarrollar ese producto o nosotros mismos qué procesos tenemos para desarrollar ese producto, de entrada hay, hay un poco de incongruencia, ¿no? porque a fin de cuentas, eh, si esto sigue creciendo y, te, y, y a, como está diseñado el, el, nuestro, nuestro modelo económico de crecimiento, vamos a necesitar más. Cualquier sí, claro. empresa pide, pide, pide más recursos, más recursos. O sea, es como un ser humano, pero hay que seguirlo alimentando, ¿no? Exacto, Entonces, exacto, exacto. a fin de cuentas, si seguimos creciendo de esta manera, va a haber menos espacio y va a haber menos recursos naturales 
para cumplir la demanda de esto, entonces va a tener que venir un cambio casi casi obligatorio o forzado con el tiempo. Ok, y, y este, este aspecto, eh, tú lo dices, o sea, como que nace en la educación, ¿no? O sea, yo sí. creo que uno de los principales, uno de los principales, este, pues, pues digamos que teoremas tendría que ser que empezamos educando a las nuevas generaciones. Es decir, eh, ahorita que regresó mi hija, pues me dice, oye, pa, los popotes, olvídalos. O sea, eso, eso ya fue, ¿no? O sea, y el, que, el primero que toque un popote paga la cuenta. Entonces, claro. pues volteas y dices, no, yo no quiero pagar la cuenta, entonces aquí tienes tu popote. Este, y cómo los aspectos que vienen de Asia, ¿no? O sea, Australia, eh, Nueva Zelanda, todo verde, ¿no? O sea, todo sí. ecológico. Canadá también lo mismo. O sea, sí. como que son como que vienen culturas de, de cuidado con la tierra, cuidado con el medio ambiente, cuidado con este... A mí me pasó que estaba yo, como tú sabes, yo vendo café, ¿no? Y estaba yo desarrollando unos pods para competir contra Nespresso y me agarra, agarra a mi hija y me dice, bueno, pues eso no lo vamos a vender. Y tú volteas y dices, bueno, pues espérate, o sea, le acabo de, acabo de hacer toda una... Compramos una máquina. Campaña, no, no, compramos sí. una máquina que nos trajimos de Asia para poder empacar y poder competir. Y me dice, no, es que eso no lo vamos a hacer porque el aspecto ecológico no me convence. Bueno, eh, le pusimos alto al proyecto porque, porque mis hijas son socias mías en, en el café, ¿no? O sea, así empezamos y pues seguimos en lo mismo. Y hoy por hoy encontramos una empresa en Canadá. Bueno, eso dice mi papá también, ¿eh? que soy su socio, <risa> pero a la mera hora no soy su socio. Sí, sí, sí. Él, sí, bueno, él decide. Él, 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 hay, veces, hay veces que tienes que decir, oye, pues vamos a lanzarnos. ¿no? O sea, qué pena, qué pena decirte, sí, sí, sí. pero vamos, vámonos, ¿no? Entonces le digo a mi hija, oye, este, me encontró unos nuevos pots que son eh, totalmente eh, biodegradables, ah. este, que son canadienses, que desde que lo abres empieza a biodegradarse y en ocho días ya no tienes la cápsula existente, ¿no? Entonces... Cómo, cómo estos cambios de estas generaciones pues te llevan a, a tomas de decisiones que volteas y dices, oye, esto nunca lo hubiera yo hecho. O sea, a mí me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a lanzar los pots y yo te hubiera dicho, listo, o sea, ya, ya lo tenemos. Y estos cambios, ahora en la Ribera Maya eh, hay un hotel, eh, en concreto que se llama Fermos Mayacobá, y estos cuates ya nos hicieron el primer pedido de los pots ecológicos porque ellos están en pro... De, eh, de lo biodegradable. Es que todo Entonces, va para allá. Se vuelve que esto es un buen negocio. O sea, sí. al final, si, te, si, si tú mismo te comprometes contigo mismo y medio empiezas a creer, aunque te va a costar un poco, ¿no? Eh, resulta que hay, las nuevas generaciones sí están comprometidas. O sea, sí hay un, una especie de, de cambio. Sí. Ahora, no es un cambio en todas las áreas. ¿no? O sea, ahí depende, depende las experiencias o qué han, cómo han tocado este, este verde, ¿no? O sea, cómo. No todas las generaciones, no todos los estratos sociales han podido llegar a poder ver una cosa como esta. O sea, sí. tiene que ver yo creo que mucho con la educación, cómo, cómo educamos a nuestros hijos y cómo les empezamos a enseñar eh, el cuidado. ¿no? ¿Y tú cómo, cómo lo piensas? Este, ¿Invitas a la gente a la, a, a, a la granja o cómo...? Doy, cómo? doy cursos, eh, okay. doy cursos eh, en el Parque El Batán, ahorita estoy ahí en San Jerónimo, que son cuatro hectáreas para tratar de concientizar a la gente del parque, a la a ¿Y qué días son estos invitados, cursos? Invitados, sábados, domingos. Ok. Eh, a veces que doy cursos también fuera de esos días, o sea, entre semana. Al mismo tiempo manejo eh, también cursos en escuelas y universidades donde hacemos eh, tanto teórico para tratar de que todos así, antes de que salgan de la escuela y entren en, en un proceso ya de emprendedores, de, o sea, desde jóvenes, tratar de que vengan ya con este chip donde... Pues traten de enfocar sus negocios usando ya conciencia en cuanto al medio ambiente y en cuanto a tu entorno, porque empieza de tu entorno. Oye, como ¿y qué, decimos. ¿qué, ¿Qué teléfono tienes o dónde te marcamos para ir? <risa> o sea, es que eso es, es, es lo sí. importante. O sea, lo importante es cómo, cómo, lo, cómo lo aplicamos. O sea, el sí. día a día es, empiezo por mí, es, empieza hoy, sí. poquito a poquito, pero que empieces. Y bueno, ¿a qué teléfono sí. te marcamos o cómo? Sí. Bueno, el teléfono es el 55 47 74 05 16. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, porque nos perdimos acá otra vez. Entonces, ¿es cuál? Es el 55 47 74 0516. ¿Y página Facebook o...? En Facebook estamos como Huerteando. Ok. Eh, y ahí pueden ver fotos de los proyectos que estamos haciendo, la información de las noticias, de todas las fechas que tenemos planeadas para los cursos y los talleres que manejamos. También hacemos actividades con otras organizaciones eh, para llevar gente a reforestar, para que 
vean los impactos que tiene uno cuando hace este tipo de proyectos. Ok, y entonces, digamos, eh, www.huerteando.com. Eh, la página de internet es www.intelparksolutions.com. Intel intelparksolutions.com. Ok. Y los niños, ¿qué? O sea, los llevas al Parque El Batán, que está aquí en San Jerónimo. Sí. Y normalmente, como a qué horas empieza un curso o se inscriben. Sí. O, o, son... ¿cómo, ¿Cómo funciona? Ahí en el, en el parque, como es un parque de gobiernos de Banobras, sí. eh, lo, que, lo que hacemos es, se hizo un, hicimos, desarrollamos todo el huerto urbano. Sí. Es un huerto orgánico, 100% orgánico, usando la técnica de cultivo biointensivo. Son 10 camas de 10 metros cuadrados cada una y con un fin didáctico donde la gente que va al parque lo podemos hacer usando prácticas, o sea, de, realmente con el huerto del parque. Sí. Al mismo tiempo eh, traemos universidades, como el parque da para poder este, hacerlas o sea, en gran escala. Traemos a gente de las universidades a hacer prácticas y todo. Y al mismo tiempo eh, el mismo parque maneja jornadas educacionales, con todas las primarias. Digamos, el todo. parque cobra y, y sí. o sea, el par se, se tiene uno que inscribir en el parque para, para Dependiendo ir Dependiendo el esquema de, del curso, okay. eh, muchas, muchos proyectos lo pueden hacer conmigo o en el parque. Ok, Oye, y una pregunta, eh, ¿cómo empiezas en la casa? O sea, ¿cómo empiezas con tu familia? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? O sea, ¿qué, qué es lo primero? O sea, ¿cuál es la primera regla? Es la, por parte por la más difícil. Es la más complicada, ¿no? Mi o sea, novia está a punto de tronarme como 10 veces por todo este rollo de no consumes, ¿cómo no? Ah, sí, sí, exacto. O sea, Pero ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo es, ¿cuál es el primer paso que se le tienen que enseñar a los, a los niños? O, sí. o cómo, ¿En qué te comprometes? O sea, ¿Cuál es el primer empiezo por mí? Eh, yo como persona es este, haciéndolo, haciendo responsable ¿no? de, de mis propios actos, de mis propios desechos, de la forma en que yo genero mi negocio, de la forma en que yo genero, eh, en que eh, cuido mi basura. Y si me muevo en bicicleta, eh, seguramente lo mayor de nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero o sea, veo y que mis hermanos o mis sobrinos y todo, y copian, o sea, copian los patrones de los papás. Entonces, si nosotros somos coherentes, en eso yo creo que es el primer impacto que o tiene O sea, tú dirías, empieza dando un ejemplo. O sea, empieza, sí, empieza por ti, o sea, empieza por mí, empie sí. empiezas dando un ejemplo sí. a los demás. Sí, okay. tal cual. Y, y esto de, de la ecología eh, genera, digamos, genera un ritmo dentro de la casa o de, genera un ritmo dentro del negocio que se propicia rápidamente. Es decir, como que la gente quiere saber más, eh, sí. qué has hecho tú, qué has hecho yo. ¿Lo premias? O sea, lo, lo vas premiando... Eh, digamos, ¿vas premiando a las personas por, por realizar este tipo de cosas o, o no es tanto por premio, es más bien por ello? Exacto. No es tanto yo creo que por, por premio. Por ejemplo, eh, ahorita estamos desarrollando un proyecto para intervenir comunidades junto con otras organizaciones. Entonces, no es llegar y decirles, se tiene que hacer así, sino yo creo que el premio es el beneficio que pueden obtener estas personas de todo este cambio que se está haciendo. En una comunidad donde no les llega agua, donde tienen que caminar... Este, horas para sacarla del, del, del río en, en, la forma, en, la, en el punto más alto porque viene contaminada y todo. Si estas personas eh, manejan un sistema de recuperación de agua pluvial donde ahí mismo pueden recuperar su agua, les cambia la vida, ¿no? Ok. Entonces yo creo que los principales beneficios vienen mucho por, por el qué hacemos nosotros y en qué forma ellos pueden ir cambiando y teniendo necesidades básicas. Como mínimo. Ok, eso es como pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, Exacto. muchas veces es, piensa diferentes formas eh, de, las que, de las que normalmente operarías para resolver problemas que sean de largo plazo, ¿no? Sí. O sea, por eso que seas, recupera el agua, este... Un ejemplo así básico Ajá. en cuestión de empresas, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Ahorita que estamos hablando de este y del agua. O sea, básicamente, eh, la empresa, por ejemplo, en un hospital eh, que está en la, en la colonia del Valle, eh, lo que hicimos, el hospital eh, para seguir operando requería una cantidad de agua bastante elevada, sí. o sea, bastantes litros de agua. Ya hoy en día, por toda la construcción que se está haciendo en, en, en la colonia del Valle de departamentos, edificios, este, N cantidad, el sistema de agua ya no, de, de la Ciudad de México ya no le está surtiendo agua suficiente para que el hospital opere. Okay. Entonces, ya por obligación, por necesidad, tuvieron que cambiar. Tienen que comprar ocho pipas semanales de agua para poder cumplir su demanda y poder seguir operando. Entonces, ¿Cuáles fueron las propuestas que se, le, que se, que se hicieron? Ah. Que ya se están, ahorita ya están obteniendo agua eh, pluvial eh, okay. del, del hospital. Ajá. Entonces, una es usar todos los espacios construidos y toda la, superfi la superficie que tiene para buscar captar agua. Actuar, ajá, captar agua. Okay. Pero más que eso, 
El problema no es que, que le tengamos que cumplir la demanda de ese hospital, sino lo que tratamos de hacer fue hacer que ellos no consumieran tanto. Entonces se metió de entrada un sistema de ahorradores de agua en todas las salidas que tuviera el hospital. Entonces, en lugar de que usaban, es un hospital no, no muy nuevo, o sea, en cuestión de construcción. Sí. Y todas las instalaciones son un poco ya viejas donde o sea, salía agua. O sea, desperdiciaban la mitad del agua no, que querían. Entonces, ¿no? Con unos simples ahorradores, sí. bajamos alrededor de un 35% del consumo. Entonces, ya con el sistema de recuperación de agua, se vuelve más eficiente y puedes no depender de estar comprando pipas y seguir operando tu, haciendo tu operación normal. Okay, Entonces, regresas okay. a un sistema un poco más de autoconsumo. Ok, ok, ok. Oye, yo te voy a, a, a pasar el, el teléfono del director del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. <risa> en, donde, en donde creo que tienen un poco de espacio, ¿no? Que, que, que van a tener un poco de espacio como sí. para poder ayudar a la Ciudad de México, ¿no? O sea, traen el, 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 la crisis esta un poco de, de que ahí era un vaso regulador de agua sí. de la Ciudad de México. Y a mí, a mí en lo que me preocupa es un poco el, el sentir de... Espero que nunca se inunde, porque sí. el día que se inunde, este, pues van a tener un, una crisis un poco... No, está costando mucho más fuerte. caro, creo sí, que de lo sí, que... Sí, 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 de lo que... O sea, ahorita ya estaban, ya están este, reevaluando cómo le hacemos para que el agua de, de, de las pistas, o sea, que no, no, no acuatices, ¿no? O sea, que, que no es acuatizar. Entonces, pero creo muy importante que ahora que vienen nuevos terrenos, ¿no? O sea, el terreno la, del aeropuerto de, de la Ciudad de México y el terreno nuevo que están construyendo el aeropuerto, pues valdría mucho la pena el poner este, todo este Exacto. tipo de, de, de conocimientos en práctica, ¿no? Sí. Entonces, y eso es por decirlo en lo macro. Y en la casa, pues bueno, este, hay, hay, tiene que haber un compromiso. Empiezo por mí para, para poner el ejemplo a los vecinos y tú, tú mismo, bueno, empiezas... Primero con la separación de la basura, creo, sí. ¿no? Este, pero luego, eh, siguiendo la huella, pues, eh, ¿qué, ¿qué seguiría? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la meta de una familia? ¿El ahorro agua? ¿Ahorro luz? Este, Yo creo que... Separo, separo basura? Este, ¿No utilizo plásticos? Eh, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Me Así, tal decir? cual, todos los como clichés que se han mencionado sí. durante todo este tiempo, que la mayoría de la gente, según esto, sí, los, ya lo estamos haciendo y los deberíamos estar haciendo. Según esto, ¿no? Exacto. O sea, según esto, ajá, en principio. Este, se pueden hacer movimientos un poco más como, en teoría, se podrían ver como un poco drástico, pero no, que es el hecho, por ejemplo, de planear tu vida. O sea, si ¿Cómo? tú agarras y planeas dónde vives... Entonces, si tú vives cerca de tu trabajo y te permite irte en bicicleta, de entrada cambia tu calidad de vida, bajas el consumo de tu coche en gasolina, en contaminación, este, puedes comer cerca, puedes comer en tu casa, entonces es mucho más sano, ves mucho más tiempo a tu familia. Entonces, haciendo algo tan simple, digo, yo, yo la verdad, cuando lo puse en práctica, que Funcionó. hacía una hora veinte a mi trabajo, donde ahí sí usaba el coche y tenía que estar usando el coche. Sí, sí, sí. O me movía en transporte público, pero hacía horas para llegar a donde tenía que ir. Y haciendo un cambio de casa donde me pude, este, pude estar mucho más cerca de mi trabajo, me cambió la vida por completo en muchísimas otras formas, sin realmente hacer un cambio. O sea, no estoy haciendo yo, modificando... En consciente, o sea, sí, 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 tu patrón de vida, pero, Exacto. pero con pequeños cambios, ahora sí que modificas el, el la final, ¿no? la, la, rompes la rutina Exacto. y haces un cambio. Bueno, pues esto es Empiezo por mí. Eh, los invito a seguirnos eh, más de cerca y comprométanse con la ecología. Es creo que el, el empezar por mí eh, tiene un tema ecológico, tiene un tema de, de crecimiento personal eh, en los negocios. O sea, ponlo, ponlo en práctica en tu negocio, ponlo en práctica con tu familia. Y yo creo que es importantísimo el poner metas. Eh, ¿Qué meta te vas a poner tú en estos próximos días para lograr eh, que tu familia y que tu comunidad o tus vecinos eh, se vuelvan un poco más eh, ecológicos? ¿no? Esto se empieza por mí. Regresamos en un momento. Gracias. Gracias, <risa> Gracias por venir.
Dios, estoy aburrido. Hola, oh, da. Dios, eres tú, Dios. No, el chicharito. Un autógrafo. Ay, imbécil. Una mujer te crearé. ¿Una mujer? Sí. ¿No suena hermoso? No. ¿No? No. ¿No? Claro que no. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Hola. Hola, qué, qué, qué linda te ves. Eh, te vas a llamar Eva. Para, para, chiquito, para. Mi nombre no es Eva. Mi nombre es Lili. Con TH al final. No, no va. Eso es machismo. Déjame hablar. Porque te cuento que yo soy tan dueña de este paraíso como vos. Porque para mí la igualdad y la equidad es súper importante. No, ¿Querías decir es... algo? Yo soy Eso buena. es machismo. ¿Ves? La que habla soy yo, mi amor. Eh, yo no tengo nombre. Te vas a llamar Evo. No, Evo, no. Si no fuera por mí, no estarías acá. Imitación miniatura de hombre. <risa> Imita miniatura, ¿no? <risa> ¿Te ayudo? Ay, sí, por favor. Claro que sí. ¡Ay! Ah, ah. Te vas a llamar Eva y punto. Ay, qué lindo nombre. Eva y punto. ¿Con salsa de nopal? ¿Cómo que te vas de antro con tus amigas? ¿Y qué hago con el helado? ¿Que me lo meta dónde? Te quiero. Sí, yo también. Mucho. ¿Cómo que se te murió otro pariente? Pero ya no tienes familia. ¿Quién se te murió ahora? ¿Cómo que se te murió el canario? Las amamos. Las queremos. Las necesitamos. Ellas son... ¡Asunto de hombres! Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.